哈喽，大家好，我是一王。这次我们来上手的测试一下 ，E.K. 马上要在三月份上市的 R.G.B. 幻彩一体式 C.P.U. 水冷散热器。对，没错，就是那个以制造高端分体式水冷部件著称的 E.K. 啊，现在要进入这个机箱内一体式照明领域了。其实，在前几年 ，E.K. 就已经推出过一体式的水冷了，性能也比较强。但是呢，就有一个缺点，那就是没有 R.G.B. 啊、呃，无法获得最大的性能提升。所以今年 E.K. 也开始顺应市场，推出了风扇和冷头都满配了幻彩 R.G.B. 的新型号啊。不过这个型号标的好像也太直白了一点。E.K. 品牌 A.I.O. 一体式水冷，三六零规格 D.R.G.B. 幻彩 R.G.B. 啊，这就好像给猫起名叫狗德双家康薛定谔保留一样，非常的直观啊，一目了然。对于新手用户来说，分体式水冷折腾起来还是比较的麻烦。现在 A I O 一体式水冷也逐渐被一般用户认可 ，E K 这次重新进入这个市场，同样也是顺应了潮流。同日上市的时候就会备齐从幺二零到三六零的三种基本规格。我们这次会对二四零和三六零这两个型号进行测试，顺便给之前没有接触过水冷的用户说明一下，二四零和三六零指的是冷牌的纵向规格，啊，二四零是只能装两个十二公分的风扇，合计两百四十毫米。实际上，因为水管接口等部分，冷排还会再长出来一点。但是按照风扇来确定冷排规格还是比较方便的，这样长和宽一下子就知道了。那么来请出这次的受害者，首先是三六零规格的 E K 这个新型号，采用的是目前常规的一体式水冷的设计啊，普通厚度的冷排，水泵放在了冷头上面，对机箱没有什么特殊的要求。二四零版本也是相同的设计，只是冷排长度缩到两个风扇的规格。这个系列包括幺二零的版本，使用的都是相同的冷头。E.K. 这个冷头是方形的设计，上面的一半是半透明磨砂的外壳，在没有亮灯的状态下，有点像糯米做的糍粑之类的点心，还是芝麻馅的那种。冷头左下角带有熟悉的银色底盘的打横的火字 logo， 和 E.K. 分体水冷部件上面的是相同的。冷头底部是铜底，出厂就已经预先涂好了硅纸。水管接口的地方做了一个金属的套子，看上去还是挺上档次的。按照我们收到的资料 ，E.K. 这次使用的水泵扬尘会比普通一体式水冷高 60% 实际上，整个冷头的尺寸和 E.K. 分体水箱上面的水泵都差不多了啊，性能值得期待。然后，当然的，我顺手也把冷头给拆了一下啊。开头我以为上面的半透明外壳只是装饰用的，可以打开来看看里面的灯啥的啊。结果拧开第一个螺丝的时候，就听到噗呲的漏气声；拧到第三个螺丝的时候，水就开始漏出来了。你到你到你到你到。这就是为什么幺二零的版本没有参与这次的测试了啊，因为它已经提前牺牲了啊，自己重新灌水也无法保证和原厂相同的性能。虽然一般我们建议水冷散热器都是从二四零的起步，除非机箱实在太闷啊，需要直接把热量排出去，但是又没有二四零的安装位。另外我们在拆解中发现，水管是靠胶圈卡住的，和分体式水冷差不多，所以冷头这里可以随便三百六十度旋转，但是千万不要往外面拔。冷头完全拆开之后，首先我确认到 PCB 和 EK 分体式水冷的水箱上面的是一样的 ，EK 确实把他们家分体式的水泵直接给塞进来了啊，难怪他们说比普通一体式水冷的水泵要强。涡轮也是和分体式水箱上面的相同规格，中间因为出水口不同，所以用了不同的设计。铜底的内部是非常密制的微水道，然后通过外面的一层橡胶强迫水在内部走一道。然后我以为是纯装饰用的半透明外壳，实际上内部有一个夹层，啊，相当于是一个小号的水箱，可以存放更多的水冷液。看完冷头内部，那么来看看外部的配件。扣具方面，根据官网说明，支持1 1 5 x 1 3 6 6幺2 0 1 1 2 0 6 6 AM 3 AM 4等常用平台，啊，不过我们没有收到 AM 3的扣具、啊，虽然现在 AM 3平台也没有什么人用了。固定冷头的是手拧螺丝，带弹簧，和 EK 家的分体 CPU 冷头是相同的设计。另外，我们还收到了官网上没有写的 T 2 4扣具啊，看起来是 CNC 做出来的样板。这个扣具的结构还是比较简单的，希望后面的零售版都能附带这个扣具啊，或者至少有办法方便且便宜的买到。这次水冷附带的风扇是 EK 自家品牌的 WADA S 1 2 0 1 2 RD RGB， 最大转速是 2,200 转，上沿设计和市面上已经有的比较能打的 EK WADA EVO 是一样的，边框有一点差别。这个风扇有个特别的设计，是 R G B 插头可以串起来，这样最后只需要一个接头插上主板，就可以带动整个水冷进行灯效同步。那么来看一下整个水冷实际的上机效果。嗯，风扇的颜色过渡还是比较均匀的，灯珠要在特定角度才会显得比较明显。然后整体的亮度也挺高的，应该可以实现不错的机箱照明效果。而冷头的话，在亮灯之后给人的印象是啊更加美味可口了啊。虽然灯珠只有中间的一小圈，但是整个上盖都有很好的被照亮。
P.E.K 的这款水冷在配合主板以及其他硬件的灯光同步之后，可以实现一个不错的整机灯效。外观看完，那么就要来跑一下测试了。毕竟它本质上始终还是个 CPU 散热器啊，不光要好看，性能也要够强才行。为了确认这个散热器具体在哪一个水平线上，这里我还找来了几个对手啊，风冷和水冷的都有。首先是猫头鹰的 D 1 5算是目前最强的风冷之一了，而且是最新的黑化版本。然后是酷妈的冰神 P 2 4 0 ARGB， 是新上市的售价上千元的240水冷、啊、同样也是幻彩 RGB 的。最后是从肥仔电脑上面拆下来的 P 3 6 0 ARGB， 算是酷冷至尊一体式水冷的旗舰型号了、啊、差不多要两千块钱的。这场对比应该会比较有看头，而发热源呢，就还是那颗开锅盖的9 9 0 0 K。英特尔的 CPU 可以在系统里面读取出每个核心的温度，平均之后出来的数值更精确一点。内部我们重新涂了液晶，之前测过导热性能会比一般的9 9 0 0 K 略强一点。顶盖和散热器之间用的硅脂统一都是 7921， 这样更接近日常的使用情况。目前已经有大量的研究确认过，硅脂的涂法对性能基本没有影响。只要量不是太少，同时散热器上紧了就行。测试时我们会把 CPU 刷屏到 4.8G h z 电压设置到 1.35， 然后在风扇全部设置到满速的情况下，用艾达热刺进行半个小时的 FPU 烤机。完成后截几张图，每张截图中间会间隔开一点时间，再把每个时间点里面每个核心的温度记录下来，计算出平均值，这样就可以在一定程度上消除随机性，获得比较准确的成绩了。测试时，我们还会打开空调，让室温保持在20度。总之就是尽我们的所能，确保所有的散热器都是在统一的条件下进行测试的。然后第一轮的测试是在开放平台下进行的，看看在风道绝对良好的情况下，这些散热器的表现。虽然单个散热器的测试只需要半个小时，但是连续测五个散热器，加上拆装更换啊，发现设置不对又要重跑啊，总共还是花了非常长的时间。而且我们还准备了不止一种场景，是几个人轮流交换才坚持做完的啊！光说明测试条件都讲了老半天。如果觉得这个视频有帮助的话，千万不要忘记点赞支持。那么来公布成绩 ，E K 这个新款水冷的表现确实不错，在开放平台下，即使是240的版本也顺利的战胜了猫头鹰的 D 1 5啊，虽然差距不大。而且因为风扇转速最高 ，E K 这两个水冷的噪音也是最大的啊！当然50分贝出头的话也还好，在可以接受的范围内。酷妈的 P 3 6 0在比较静音的同时，实现了较好的性能，就是价钱有点高。而 P 2 4 0则是最令人失望的，不光温度最高，噪音表现也没多好，还花了我一千块钱。顺带一提，我们也使用了十六核心，发热更大，而且内部铅焊的3 9 5 0叉进行过测试。不过不知道是因为 P B O 相关的原因，还是主板的原因 ，I W 4里面的 C P U 功耗读数不太稳定，总是有那么小几瓦的浮动啊，是两百四十几瓦里面的小几瓦。除了 IW 六4以外，我们还加了功耗计，对输入功耗进行监控，也是有那么一点点的浮动。这样测出来的成绩，按我们的要求来看不太够精确，但是考虑到可能有人需要，也有一定的参考性，就还是放出来吧。在这个测试中，水冷阵营的表现就比之前强了不少，连酷妈的 P 2 4 0都能打赢 D 1 5了，而成绩最好的 EKAI O 3 6 0比 D 1 5强了接近十度。我还特别留意了一下，这两次测试中的 CPU 功耗是一致的。然后很多人应该也会想到，我们平时的电脑很少有这样开放着用的，都是装在机箱里面。正常使用的时候，机箱里面的其他硬件，比如显卡，也有可能影响到散热的表现。所以我们也增加了穿上衣服之后的测试。这里我们使用的是追风者的千元级机箱 P 6 0 0这个机箱自带有正面两个、背后一个，合计三个14公分的机箱风扇。同时，在跑测试的时候，我们会拿掉机箱前面和顶部的可拆卸挡板，这样子机箱的通风水平应该属于比较好的了。以及，我们也考虑到240的水冷相当于比360少一个排气扇，所以我们给240的型号都增加了一个额外的风扇，是用的 EK 水冷附带的比较高转速的那个 Vada S。而 D 1 5我们干脆给满配了 E K 水冷的风扇，同时设置中机箱内所有风扇的转速都会开到满，这样全部散热器的基础条件算是相当的了啊。不过装在散热器上面的风扇我们没有更换，都是他们原装的啊，毕竟这也算是产品的一部分了。C P U 还是用的9 9 0 0 K， 不过从前面一个测试来看，参战的散热器都还有余力，所以我们又加高了电压，调整了电压纠正，拉高了温度的上限，将它们设置到了即使温度超过100也不会发生降频。最后，我们还在主板上面插了一张蓝宝石的 Fury 显卡啊，一张经典的火炉卡 ，TDP 是275五瓦的，在 CPU 卡 FPU 的同时，它会跑甜甜圈，增加机箱内的热量，模拟整机高负载的情况
。最后出来的成绩是这样的，这个情况就和压三九五零叉十类似了，水冷阵营的表现要比最初的成绩要好。E K 的三六零一体式水冷的核心温度比 D 十五低了八度左右，这个差异还是相当明显了。呃，二四零版本的表现也相当不错，和三六零版本的差距都不是很大了。那和额外增加的风扇应该有帮上忙。另外，我还对比了埃达热斯里面读取到的烤机时机箱内不同零件的温度。啊，要注意显卡这里记录的是风扇转速的百分比，因为在全部测试中显卡都是定死在了七十四度。总的来看，即使 D 十五已经搭配上了三六零水冷的高速风扇，热量还是来不及全部排走。对比呢，直接将热量排到机箱外面的水冷，环境温度会高两到三度，于是显卡风扇也要转得更快才能保持清凉。如果为了突出 D 十五的静音优势，使用一千多转的常规机箱风扇的话，这个影响可能更大。只有 VRM， 也就是 CPU 供电的温度，在使用风冷的时候会更低。看来即使是塔式的侧吹散热器，也能给 CPU 供电带来一定的散热效果。而顺带一提 ，VRM 温度表现最差的反而是酷冷的 P360， 啊、呃，可能是为了追求静音，风扇转速设置的比较低，啊、呃，导致顾及不到这么远的 CPU 供电。那么就来到了总结时间。如果你打算上高端的 CPU， 还想超频，同时又不想折腾分体式水冷的话 ，EK 这个新款的幻彩 RGB 系列会是不错的选择。而缺点就是全速时声音会大一点。对比大体积、大重量的高端风冷一体式水冷散热器，除了可以直接将热量排出机箱之外，还有着降低主板负担的作用啊！因为最重的部分固定到机箱上了啊！说起来可能你都不信，我这次刚开始测试的时候，出现过猫头鹰 D 1 5螺丝拧太紧导致开不了机的情况啊，还以为那颗9 9 0零 K 终于不堪重负，选择离开人世了。当然，水冷的缺点就是零件多了，故障率会变高，以及增加了漏水的风险。啊，说起漏水，售后方面我确认到道路地区是五年保修，三年内漏水导致硬件损坏的话包赔。目前还不清楚国内正式上市之后的价格会是多少，但是我看了一下官网上面的标价，即使是不看预定价，啊，原价一百五十五美元也比美亚上面海盗船的 H 幺五零 i Pro 要便宜。啊，它还是全幻彩 RGB 的，这么看起来的话，性价比还是挺高的。那么这次的影片就到这里了。如果喜欢这个影片的话，不要忘记点赞支持一下，新观众再点一下订阅，那就更好了。另外，最近想装机的同学，记得来我们的淘宝店看一下，扫描屏幕上面的二维码，或者是在淘宝店铺页面搜索“一王”的藏宝阁就可以找到了。啊，最近除了整机以外，内存、电源、外设等产品也在逐步上架了。那么下次再见，我是一王，拜拜。